Всем доброе утро, ребятки! Я снова на кухне и снова готовлю. А что я готовлю? У нас жидкое закончилось, доели мы супчик, и теперь я э, разморозила все, что мне нужно, приготовила. И хочу приготовить, давно, кстати, уже этого мы не ели, харчо. У меня еще со старых запасов остался томатный сок, что я открыла, мы по стакану выпили и э, оставила на супчик. Ну, в общем, есть еще там. Я даже и не знала, что он есть. Залезли, знаете, как в свои, за, за эти самые там здесь, э, за баночками стояла. Но это не прошлогоднее, наверное, позапрошлогоднее. Но банка с, хорошая, полтора литровая, крышечка целенькая. В общем, вот такие получился у нас. Э, не покупать, не надо покупать ничего. То есть пасты там все такое. То есть у меня есть и паста своя. И томатный сок. И будет у нас вкусный суп харчо. Для этого я разморозила буквально грамм 300 таких ребрышек. Но не ребрышки, а знаете, вот такие вот хрящевые э, остаточки, если ребро. Вот оно, и тут вот хрящевые такие кусочки. Вот именно такие кусочки, грамм 300, наверное, я достала. И хочу его обжарить на сковороде, которую я уже включила. Раз, раз, э, нагрела. О, забыла слово. Вот. И выкладываю на сковороду вот эти вот реберцы, пускай они жарятся. Хочу их обжарить, чтобы они были такие с румяной корочкой. И все-таки э, жареное мясо вкуснее, чем отварное, правильно? Вот, закипает у меня водичка в красивой нашей кастрюльке. Снова добавляю э, бульонную приправу. Такие у меня мерные ложечки. Юля подарила такую баночку, цикаву. Она мне тоже нравится, вся баночка. Такая ложечка прямо мерная, прикольно. Как в сказке. Красиво. Спасибо, дочь. Все. Мясо жарится, приправа распаривается. И а, я хочу порезать картофель для нашего супчика. Ну что, утро началось бодро. Я уже успела сбегать в правком. Отнесла справочку медицинскую. Прикрепили к нашему заявлению, пошепталась с нашей ведущей. Она говорит, ну все, я ставлю меточку, будем ждать, как только придут путевочки, я вам буду звонить. Я говорю, пожалуйста, очень-очень хочется. Насчет этого слова очень-очень хочется. Помните такую, у меня в жизни был такой маленький хакмический нюансик? Ну расскажу, коль я уже тут с вами. Значит, отдыхали мы в рыбаковке. Рыбаковка это на... Наша база станционная, где мы работали раньше, наша база именно куда ездят работники, можно ехать на три дня, можно на неделю, то есть вот так вот. Такая база прямо на берегу моря, буквально вышел и тут же в море и запрыгнул, очень прикольно, классно, то есть столовая, все дела. Вот. И мы ж такие, что дома нам не сидится, в смысле в номере, где мы отдыхали, пошли мы с Вити гулять по побережью, а гулять не просто, а погулять и, может быть, знаете, как рано утром пошли, когда выходят, значит, рыбаки там, то все, сети чистят, на продажу рыбу готовят, все остальное, в общем, мы пошли, пошли по побережью, чтобы найти таких рыбаков, которые приплыли уже с рыбкой, с бычками или так далее. Отправляю картошку в бульон, ребята, вот, и... В принципе, нам хотелось креветок не покупных, вот этих вареных, готовых, а свежих, свежевыловленных, таких живых, чтобы они дрыгались. Короче, ну, я ж такая, что если я чего-то хочу, то я уже пытаюсь этого добиться. И у меня тут -ту -ту, получается. В общем, мы гуляли долго-долго по побережью, шли-шли, вот, изобрели в такую уже тьму таракань, что там даже, ну, ходить было страшно, уже боялись в какую-то зайти тянучи болото, в общем, заросли такие непонятные, то есть уже не санаторная зона, а вот такие прямо побережья, не тронутые людьми. Вот. И что вы думаете, набрели мы на такую ферму, куда сдают вот эту все уловы утренние. Вот. И стоят там прямо такие контейнера, а в контейнерах креветки, бычок, уже рассортированные, мельче, крупнее и все живые. Вы не можете себе представить. Я получила массу удовольствия, я купила все. Мы рыба любы с и, и морепродуктов любы. Вот. И короче, а денег я взяла, но я даже не знаю, ну как-то было, но 
наверное, небольшая сумма. Ну, или мы такие, что хапанули и... Короче, в чем тут дело? Обратился Витя к этому мужчине, что давайте, ну, помогите нам, продайте. То все хочется э, не просто там самим покушать, еще и заморозить детям, завести домой, потому что в номере был холодильник. Он нет, и все, нет, и все, тут все по развесу. Я за все отвечаю, не-не-не, ну нет и нет, ну и никак, и никак прямо, да что ж такое. Я уже хожу, а они же все живые, все машут мне хвостиками, здороваются. Я уже схожу с ума, я хочу уже этот крест. Короче, вот так. Ну вот, и я ходила вокруг них, ходила и так, и я так его упрашиваю, мужчина, ну нет, и все, ну нет. И я уже такая, в таком отчаянии, я даже не знаю, почему именно эти слова я сказала, но Витя их до сих пор помнит и вспоминает, даже Лен, ты в свое лицо видела, такое впечатление, что у тебя забрали что-то любимое, и ты скулишь, отдайте. И я ему говорю, мужчина, ну очень хочется, это я с такой мольбой ему сказала. Короче, он говорит, ой, набирайте, ради Бога, представьте. И мы набираем, набираем, ну не то, что мы там гребем, ну, такой пакетик, помните, мы взяли. Вот, такой, ну, на тела два-три. Начали рассчитываться, я уже даже не помню, почему это было. Ну, в общем-то, у меня сколько-то там не хватало. Он говорит, ой, идите, ради Бога, идите. Я говорю, мы принесем. Он говорит, не надо ничего, идите, идите. Видать, я так, так его уже трошки поддостала, что он говорит, идите, Бога ради. И, короче, даже... Перевеском нам уступил вот этих э, приветов. Мы пришли домой. Ага, а в чем варить, божечки? Давай же шестать. Я даже не помню. Мы, по-моему, сварили у нас было в чем себе так покушать. А остальное, ребята, мы все по пакетикам и под морозилку прямо такая маленькие, знаете, такие, э, э, как их называют, холодильнички для. Ну, наверное, для студентов, для приезжих такие маленькие, там, я не знаю, квадратненькие такие. И маленькая там морозилочка в этом э, холодильнике. И мы пофасовали по пакетам, затарили. И каждый день мы были со свежей креветкой, еще и детям привезли по небольшому, конечно же, пакетику, но им было тоже приятно. Что значит живая креветка? Не сравнить с той, что торгует на рынке, понимаете? Там как бывает, что, например... Конечно, не хочется на людей грешить, но это бывает частые отравления от морепродуктов. Я лично попадала, но это мы уже в другом санатории отдыхали. Значит, траванулась я конкретно. Я два дня лежала в лёжку, просто с температурой. Мне не хотелось ни моря, ни креветок, ни солнышка. Знаете, что такое больное состояние? Лежала вообще никакая. Все аптеки наши были. Отравление было очень сильным, я прям помучилась конкретно. И поэтому на рынке, когда покупаешь креветку, надо, я даже не знаю, не только нюхать, не только визуально смотреть на нее, ну, пробовать как. Ну, ты одну попробовала, она же тебе может и не попасться, правильно, такая, ну, то есть не свежая. А, видимо, делают что продавцы? Сегодня торговали, торговали, что-то где-то осталось, ну... Не хочется на них грешить, но, наверное, вчерашние креветки смешиваются со свежесваренными. Или еще раз их проваривают. А это рыба, рыбные продукты, сами понимаете. Поэтому вот такое у нас было. И вот это слово, оно уже прицепилось за мною, но очень хочется. Вот так, видите, началась чего, даже уже не помню с чего. Но рассказала вам эту историю. Я хочу обжарить мясо не просто обжарить, а его конкретно прожарить с луком и с морковью. Все у меня для этого готово. Так, теперь у меня закипел картофель. Я отправляю в кастрюльку очень хорошо промытый рис. Прямо так пять раз я водичку меняла, меняла, меняла. Вот, теперь его нужно добавить к картофелю. На улице сегодня очень теплый день. Я прошла прям хорошо на улице, знаете, как, ну, ну совсем весна. Не знаю, тепленько, так хорошо, ветра нету. Ну, пожалуйста, 18 градусов. Прикольно? Вот так. Так, что еще, что еще? Значит, зелень у меня готова, приправы готовы, мясо жарится, картофель варится и рис тоже.
Жарят до румяной корочки мяско. Прожарилось мое мяско, ребятки, и сейчас я добавляю сюда в эту сковороду и лук, и морковь сразу же. И жарится мясо дальше. То есть зажарка у нас будет вся в этом, именно в этой сковородочке. Зажарка для всего нашего супа. Картофель покипел, варится и рис, и картошечка. Слегка меняет цвет морковь и лучок. Будем добавлять дальше все, что нам сюда требуется. Надо еще переключать. Слишком сильно кипит. Хочется мне сюда добавить небольшой кусочек сливочного масла. Сливочную нотку дадим нашей зажарочке. поджарим хорошо напишите мне очень интересно было бы знать как вы готовите э, харчо ну, тут скажем опять таки сколько людей столько мне не нравится именно вот так делать может быть я что-то делаю не так но я делаю именно по-своему. Поджариваем еще 5-7 минут. Сейчас пришло время для того, чтобы посолить наш бульон. Но солить я буду аккуратно, потому что томатный сок соленый. Надо чуть-чуть присолю, но чтобы и картофель, и рис были солененькими. Рис хочу, чтобы не был переваренным, поэтому убавила мощность нашего кипения еще поменьше, чтобы ну, не бурлило, а так вот чуть-чуть э, подваривалось, чтобы рис был целенький. Все, лучок у меня поджарился и морковь тоже. Теперь я буду добавлять сюда все, что касается нашего супчика, а именно чайную ложку муки для такой, знаете, для густоты этого э, супа. Мне нравится, когда он не просто такой прозрачный, жидкий, а э, хочется, чтобы он был таким наваристым. В этом нам поможет мука. Переворачиваю сразу все быстренько, чтобы мука не превратилась в комочки. Теперь у меня есть паста, которую я сама делала. Добавляю сюда пасту. Чайную ложку с горкой. Также выливаю наш томатный сок. Стакан 250 грамм. И все это теперь еще протушиваем. Протушиваю с добавлением приправ. Первая приправа, которую я хочу добавить, это сушеные томаты с чесноком и базиликом. Я думаю, будет очень хорошо работать в нашем супе харчо. Теперь непосредственно приправа к супу харчо хмели сунели пряности по-грузински. Тоже одну треть чайной ложечки. удобно так закрываю прищепочками паприка обычная 
мне она вот в таком пакетике как купила так и не перекладывала тоже чайную ложечку треть чайной ложечки у меня есть еще приправа к мясу она тоже остренькая такая хорошая я ее тоже немного хочу добавить Так, перец черный. На этом пока все. Чеснок, ребятки, я буду добавлять уже, когда совершенно у меня суп будет готов. По соли, по перцу будет угадано все. И я добавляю перемолотые 8 зубчиков чеснока через пресс пропущенные. Вот. И выключаю сразу же плиту, чтобы наш чеснок не проварился, а был вот именно таким свежим, ароматным и хорошо отдавал свой привкус. Если варить в этом супе чеснок, ну он будет где-то такой слабенькой ноткой чувствоваться, но не так остро, как хотелось бы. А я люблю в э, супе харчо, чтобы чеснок был таким ядрененьким, свеженьким, вкусненьким. Вспоминая, как-то мы, по-моему, откуда ехали? Откуда же мы ехали? Наверное, из Умани мы ехали с Витей обратно уже из парка и остановились пообедать на дороге. Есть такие, знаете, там, кто ездил по этой трассе, тот знает от из Киева, если ехать. Много стоит таких, он вагончик, не вагончик, ну такие, знаете, как придорожные кафешки. Вот. И там, значит, возле каждого кафе стоят вывески с продуктом, короче, с блюдами, которые у них сегодня есть в ассортименте. И нам хотелось чего-то жидкого, конечно же. И, значит, Витя кажется, я поел, наверное, харчо. И мы остановились еще и познакомились с девушкой. Она, казалось бы, из Вознесенска, рядом здесь с нами. Вот. И она нам принесла по тарелочке харчо. Короче, безумно вкусно, с куском, с таким мяса. Свежий, такой ароматный, красный, горячий, острый. Короче, нам в дороге было очень хорошо. Во-первых, чеснок, остринка этого супа прогревает все... Хотя мы не замерзли, было, по-моему, тепло тогда, да, я не помню, весна или осень, но такое, не, не, не лето точно, вот, но, ага, осень была, потому что убирали подсолнух, а еще мы встали утром, а у нас пыльца с подсолнуха на мотоцикле была, такой, знаете, он пропах весь подсолнечным маслом, вот, и, короче, мы поели этого супа и поблагодарили девчонки, очень-очень вкусно, так, знаете, ну, сделано с душой, как говорится. Вот, поэтому я тоже делаю с душой. Я всегда готовлю с душой. Но а именно этот суп мне нравится, когда в нем чувствуется остринка. А вы как? Любите остренькое? А мы любим. Все, зажарочка моя будет сейчас тушиться еще минут 5-7. Как раз и к этому времени и рис будет такой нужной консистенции. И все, что приготовила, все вам покажу. Все, моя зажарочка протушилась, такая томная, красивая, бурлящая. Посмотрите, какое чудо. М -м -м. А пахнет вообще, не передать. И теперь я ее все отправляю в, наш, в нашу красивую кастрюльку. Включаю температуру чуть-чуть побольше, дам прокипеть хорошо зажарки вместе с э, картофелем и рисом, чтобы они все встретились и подружились. В конце добавлю зелень, чесночок и выключаю суп, ребят. Вот такая красота. Зелень у меня будет. Опять-таки петрушка. Не хочу укропа. Почему-то хочется такой, знаете, петрушка, она более нежная. Укроп, он более ядреный. И поэтому, думаю, петрушки я добавлю, но так богатенько, чтобы чувствовалось. Тут же закипел наш суп. Теперь можно будет попробовать его на соль, на перчик. И если чего-либо не хватает, я, конечно же, добавлю. Но аромат хмели сунели это говорит обо всем. Соли маловато, поэтому добавляем. Ух, как чувствуется перчик здесь. М -м -м. Хорошо. 
Ребра обжаренные до корочки коричневые, и они так хорошо смотрятся в супе, просто обалденно. Все, еще даю ему 5 минут, добавляю зелень, чесночок, и на этом все. Все, мои хорошие, пришло время добавлять чесночок, вот столько, у меня его немало, видите. Чеснок. И где-то тоже со столовую ложку, прям вот такую хорошую, с горочкой, добавлю я сюда петрушечки. Какой аромат, ребят, по всей квартире. Вы готовите, вы любите харчо? Я так думаю, что должны любить. Но опять-таки, тут на любителя. Он остренький, ядреный такой. Очень красивый на цвет. Сейчас я сюда камеру вам покажу, какой он. Очень красивый, прям насыщенный. Посмотрите, какая красота. Вот именно э, добавленная мука сейчас как раз и создает вот такую густоту этого супа М -м -м, ой какой аромат ребятки я вам аппетит наверное уже на э -э навеяла да М -м -м. наверное после супа после борща на втором месте у меня наверное все таки харчу потом гороховый я очень люблю супчик Давно тоже, э, вернее, тоже давно не готовила. Надо будет, видимо, следующий будет у нас гороховый супчик. Вот такая красота, ребятки. Ой, прелесть. М -м -м. Ну и уже в следующее видео будет как раз я, когда буду наливать в тарелочки, порционно разливать этот супчик, все вам, конечно же, покажу. Вот такой получился красивый, ребятки, супчик. Обратите внимание, посмотрите, какая прелесть. М -м -м. С ребрышками. Рис такой, как я и хотела, он не разварился, а целенький и чувствуется, что здесь есть рис. Не густой, не жидкий, как раз э, угадана такая, знаете, его, э, даже, даже не знаю, как сказать. Короче, вкусно-вкусно. Кто хочет, э, режет хлебушек. У нас есть сухарики. И если кому понравилось видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Напишите нам комментарий по поводу харчу, как вы его готовите так или э, по-другому. Любите ли вы вообще этот суп, часто ли готовите, все мне интересно очень, потому что все мы разные и все равно э, хочется знать ваши какие-то привычки, какие-то, может быть, э, условия приготовления разные. Мне хотелось бы узнать, как у вас готовят его. Вот. И всем, конечно же, приятного аппетита, хорошего вам просмотра. Спасибо, что досмотрели до конца. Привет вам от Вити, от Степушки. Всем хорошего дня, мирного неба. Не унываем, держимся, мы сильные, мы сможем. Пока, до завтра.